En medio de la pandemia por el COVID-19, muchas familias en Cancún tuvieron que regresar a sus lugares de origen, esto debido a que muchos perdieron sus empleos o la situación no era tan grave como en la ciudad. Esto ocasionó que hubiera deserción de alumnos en las escuelas. Sergio Acosta, delegado nacional de Padres de Familia para el Sur de México, comentó que ya desde hace meses las plantillas en las escuelas se han recuperado sanamente. Las escuelas prácticamente trabajan desde hace varios meses, sobre todo en este ciclo escolar, 2023, eh, 22, 23, eh, prácticamente normal como anteriormente. Aunque, les repito, todavía en muchas escuelas se está utilizando gel, sobre todo en las entradas, y, pero sí es normal. Y el aforo y la asistencia en este ciclo escolar subió eh, prácticamente un 14% a como estaba antes. Recordamos que en siglos anteriores, sobre todo para, durante la pandemia, mucho, hubo deserción, ¿sí? ausentismo y se formó el plan SOS Rescate y esos alumnos que estaban extraviados. Pero hoy día eh, ya tenemos un, un aforo lo normal y, y la plantilla educativa ha crecido bastante eh, comparado con como estaba en otros años. Eso es parte del de regreso de las actividades y muchas este, familias que eran fuera del Estado, que venían por trabajo y al perder sus trabajos en la zona turística, pues tuvieron que regresar a sus eh, poblaciones o estados de origen. Entonces, pero ya están otra vez aquí en, en el Caribe, en el Estado, y eso ha, implementado, ha incrementado nuevamente la, el aforo de los alumnos. Acosta Manzanero recordó que sobre el uso de cubrebocas en los colegios ya no es obligatorio, aunque algunas escuelas, por acuerdo entre padres de familia, continúan aplicando estas medidas sanitarias. Muchas escuelas en el Estado que eh, por acuerdo entre padres de familia y, y personal docente de la misma, se siguen eh, tomando en cuenta las medidas sanitarias, por lo menos en las áreas comunes mayores, como son zonas de recreo, entrada y salida para los padres, cosas como esa. Pero oficialmente ya no, ya se dio eh, el banderazo de que ya no es obligatorio. Aunque la emergencia sanitaria haya finalizado a nivel mundial y nacional, cabe destacar que la enfermedad por COVID-19 comenzará a tratarse como una enfermedad endémica, por lo que es importante que el uso de medidas sanitarias continúe para evitar contagios o por lo menos como medida de prevención. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivisión, Víctor Salazar.